Pronto, pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma live. O tema do nosso encontro de hoje é o meu filho não fala nada. E agora, né? O que fazer quando a criança não fala nada? Como vocês já sabem, né? Pelo menos vocês participaram da aula de segunda e de ontem. Nessa aula, onde vocês tomaram um chá junto comigo, sobre com minha caneca super estilosa, eu vou te ensinar como que os pais podem ajudar a criança autista a se comunicar. Meu nome é Carla Uliano, sou fonoaudióloga. E o tema, como eu já falei anteriormente, é meu filho não fala nada. O que fazer? Eu também recebo é, essa dúvida com muita frequência. É, na verdade, todas as aulas que a gente, é, e minha equipe, a gente é, pensa, é sempre a partir das dúvidas que vocês trazem. É, obviamente, a gente não consegue responder a todos de forma individual. Né? Não consegue responder da, da, da forma como vocês merecem. Mas a gente sempre, a gente, a gente sempre observa os comentários né, no YouTube, no Instagram... E sempre tem aquelas dúvidas que são mais recorrentes. E essa é crucial, é, que as mães sempre me perguntam, meu filho vai falar, ele tem cinco anos, será que ele vai falar? Ou então meu filho não fala nada, ele falava e parou. Então, eu, é, os conteúdos são sempre a partir das dúvidas que vocês nos trazem, né? Porque esse é um, principalmente um dos maiores desesperos, né? Da, um, do maior, um dos maiores desesperos das famílias, né? Essa angústia, essa ansiedade, esse medo pela ausência da fala. É, muitos pais ficam perdidos, né, sem saber nem por onde começar, querem ajudar a criança, principalmente em casa, mas ficam perdidos, sem saber por onde começar, o que fazer, não recebem é, as devidas orientações também, na maioria das vezes, né, dos profissionais, infelizmente, é, acredito que esse cenário está mudando, né, aos poucos, afinal de contas vocês estão aqui buscando informação, participando de aulas, e depois, não com o objetivo de testar, óbvio, mas de, de compartilhar mesmo, trocar experiências, trocar ideias, e de perguntar, tirar dúvidas mesmo com os terapeutas dos filhos de vocês, porque isso é bacana, né? Ter essa parceria é muito importante. Saber o que tem sido feito e o que vocês podem fazer também em casa para que não se sintam tão perdidos assim. Uma outra coisa também é, por não entenderem como é que acontece, né? As etapas da aquisição da linguagem, é da fala, né, da linguagem, os pais acabam não observando os avanços, é, que aparentemente é, pode parecer pequeno, né? Mas quando você está ali no dia a dia, estimulando, um exemplo, é, eu já atendi uma cliente minha de consultoria que o filho dela, ele dava tchau e parou. E aí ele dava tchau, ficou um tempo, depois ele parou de dar tchau, e ela tentou ensinar várias vezes, até que ela mesmo se desmotivou, cansou e disse, ah, vou ensinar outras coisas, depois eu volto a trabalhar isso. Então, é, no caso dela, antes ela não tinha o diagnóstico dele ainda, né, não, não tinha noção do autismo, é, ela só achava que era porque ele não queria dar tchau mesmo e pronto, e ela tentou, tentou, até que viu que não ia dar muito certo e ela parou por um tempo, né, como ela mesma falou, parei por um tempo e depois eu retornava. É, só que no caso dela, é, diferentemente de, da maioria das mães, né, ela é psicóloga, então ela, ela entende, ela estudou essa parte da, do, da, do desenvolvimento infantil. Por mais que ela trabalhe na área de adultos, né, de pessoas que eh, não, não trabalham com crianças, mas ela estudou isso, ela entende sobre esse desenvolvimento infantil. Eh, e quando é uma mãe ou pai que é de uma outra área, totalmente diferente, que não estudou isso, realmente você fica totalmente perdido, né? Se for o primeiro filho, então. A gente sabe que não é correto comparar, eh, mas, por exemplo, quando minha mãe teve a, a minha irmã, no caso, eh, ela só teve duas, né? Eu percebo que muitas coisas, muitos erros que ela cometeu comigo por ter sido a primeira, com a minha irmã ela já fez diferente, né? Então, ela também teve um parâmetro, de certa forma. Eh, por exemplo, a minha irmã, ela teve umas trocas na fala, né? Quando ela era muito pequena, ela chegou até aí, na época não tinha fono na cidade, né? Ela foi para psicóloga, eu lembro como hoje. É, ela tinha algumas trocas na fala e ela escrevia também do jeito que ela falava. Então, por, como minha, irmã, minha mãe, como eu sou a primeira filha, né? Então ela já teve mais ou menos esse parâmetro. Então eu vejo que muitas mães, assim, quando não é da área, que não entende sobre a parte do desenvolvimento infantil, mais, mais especificamente a parte de linguagem, é, quando não tem, às vezes, um profissional que orienta, é, porque é muito complicado... É, que isso também acontece muito, é triste falar isso, mas é verdade, eu não gosto de generalizar, até porque a gente não, não deve, né, quando tem um, dois, já são exceções, mas assim, acontece muito de pediatras também não entenderem dessa parte de linguagem, 
Eles trabalham muito, entendem muito a área deles, desenvolvimento físico e tal, eles fazem lá os, os testes que eles têm que fazer, é, a medição né, do perímetro do cefálico, não sei o que, eu nem lembro direito, mas assim, eles ficam mais com essa parte física. Quando entra na parte mais da esfera da linguagem, aí as coisas já mudam de figura, né? Então, às vezes as mães até percebem, mas o pediatra acaba invalidando. Então, são muitas coisas realmente, né, de início... E acaba que a mãe deixa passar despercebido algumas coisas, tanto alguns pequenos grandes avanços, como também, às vezes, acaba assim, não, ele, é o tempo dele, ele vai acompanhar as outras crianças, vou esperar até dois, três anos, como a pediatra me orientou, e aí o tempo vai passando, vai passando, e a criança não recebe uma intervenção é, devida, né? Então... É, eu percebo também que a ansiedade, né, a angústia das mães, eu digo mães, gente, porque a maioria das... Assim, o meu público, 87% são mães. Né? Boa parte já tem diagnóstico, outras ainda estão em busca do diagnóstico. Então, essa ansiedade, elas acabam fazendo... Acabam, é, a mãe acaba pulando etapas. Né? E eu não estou aqui para julgar, para criticar. É só para alertar mesmo. Que é importante a gente entender essas etapas do, da aquisição da linguagem, justamente para a gente não pular essas etapas, de não exigir da criança uma habilidade muito além. Eu vou citar um exemplo. É, às vezes as mães falam assim para mim, ah, Carla, mas o meu filho ele não me conta o que aconteceu na escola. Eu pego ele e pergunto no carro, até mesmo quando estou voltando para casa, a pé, eu pergunto, e aí, como foi na escola hoje? Então, fez o que na escola? E aí a criança só fala assim, brinquei, ou brincou, uma coisa assim, fala uma palavra, no máximo duas. E aí, quando você vai conversar mais a fundo, você percebe que essa criança ela ainda tem um vocabulário reduzido, que ela ainda não consegue construir frases é, mais complexas, que ela ainda não tem uma noção de tempo também para poder falar, ah, na escola, pela manhã eu fiz tal coisa, então ontem eu fiz tal coisa na escola, porque você precisa dessa noção de tempo também. Então, são habilidades que já estão bem lá na frente. Ou então é exigir que a criança conte uma história mais detalhada, ou que reconte algo que você, uma história que você contou para ela. Então a gente tem que entender dessas etapas justamente para não se antecipar demais, né? não pular etapas, que eu vejo que isso acontece bastante, certo? Então é importantíssimo entender o processo. Quem me acompanha sabe que eu falo bastante nisso, sobre isso, né? da importância da gente entender o processo. Às vezes a gente coloca toda a nossa energia e nosso tempo e, enfim, disposição para alcançar o, o, aquele resultado final, né? Para chegar naquele ponto né, que a gente almeja. Mas a gente esquece de, do processo, né? De aproveitar é, essas etapas, né? E as ações que a gente vai fazendo diariamente para alcançar esse objetivo. Então, eu trouxe aqui a diferença, né? De de fala e de comunicação, porque eu acho importante a gente falar sobre isso, justamente para é, clarear né, a, a mente de muitas mães, que elas acabam achando que é a mesma coisa. Quando a gente fala em comunicação, a gente fala em algo muito mais amplo, tá? É, acredito que alguns de vocês, ou todos, lembrem da, da aula, né? De, eu lembro da minha professora de redação, né? Emissor, receptor, o código, a mensagem. Então, a gente passa uma mensagem para uma outra pessoa, a gente se, é, se comunica com o outro de alguma forma, seja por meio da fala, por meio da escrita, é, gestos também, nós utilizamos muitos gestos, né? a linguagem não verbal é muito importante. Então, a gente passa uma mensagem é, de forma que a gente seja mais, é, como pode dizer, mais compreendido não, de uma forma que seja mais compreensível para o outro e, de, e a gente espera que esse outro também nos passe uma resposta que a gente também consiga compreendê-lo. E aí há essa troca comunicativa, né? Entre duas pessoas, a gente chama isso de diálogo, tá? Então, existe essa troca, né? Essa intenção comunicativa, é, a pessoa ela pode iniciar uma interação ou então ela responder a tentativa de interação do outro, né? Então, isso é a comunicação. Quando há essa troca, que pode ser também entre mais pessoas, tá? Não necessariamente duas. É, e a fala é um dos meios de se comunicar, né? A gente existe... Como você tinha anteriormente, nós temos outras formas também de se comunicar. Por exemplo, a gente pode utilizar a, os, os gestos, né, a escrita, a comunicação alternativa, ou seja, utilizar alguns símbolos para poder comunicar ao outro o que a gente deseja naquele momento, ou o que a gente está sentindo, ou o que a gente não quer também. Então, a fala é somente uma das formas. Obviamente que a gente vive numa sociedade 
que muitas pessoas falam, a maioria das pessoas comunicam por meio da fala. Então, quando a gente encontra uma pessoa autista que é não falante, isso causa um estranhamento, no sentido assim, tipo, e agora, como é que eu vou me comunicar com essa pessoa? É, será que ela está entendendo o que eu estou falando? Eita, meu Deus, eu não sei como falar com ela, não sei como agir. Por isso a importância da gente focar na comunicação como um todo. Nós, enquanto fonoaudiólogos, precisamos focar na comunicação. É tanto que o objeto de estudo da fonoaudiologia são os estudos da comunicação. Então, a gente foca na comunicação para ajudar aquela pessoa, para que ela tenha uma qualidade de vida e ela consiga se expressar no mundo. Ela consiga é, ter uma voz, consiga expressar o que ela está sentindo, a necessidade dela naquele momento, os desejos dela. Então, isso é muito importante. E aí, ela pode se comunicar de outras formas, não somente por meio da fala. Tem uma, uma autista até famosa, ela mora no Canadá, eu a conheci no livro da Tempo, esse aqui é o Cérebro Autista. Ela é a Carly Fleshman, e ela tem um, um canal de talk show, onde ela entrevista pessoas, e a Carly, ela é não falante, ela é uma autista não falante, e ela utiliza o sintetizador de voz, então ela escreve, e a voz, eu não sei se ela utiliza do Google mesmo, se ela utiliza um outro é, software é, específico, mas ela usa o sintetizador de voz, então ela escreve, e a voz do... do do Google, vamos dizer que é o Google, é, faz a pergunta para outra pessoa e assim ela consegue entrevistar. Então ela está se comunicando, ela está fazendo a pergunta, a pessoa responde e há essa troca, a pessoa pergunta, ela responde também, ela só não está utilizando a fala é, dela, né? Porque é um, por conta da, da dificuldade também motora que ela apresenta. Então só para a gente ter uma noção e de, de, de diferenciar uma coisa da outra. E como vocês sabem, eu gosto muito de trazer exemplos, né? Então eu separei três exemplos para também não ficar muita coisa, é, para vocês entenderem sobre a importância da gente respeitar essas etapas. É, eu, uma das minhas alunas, né? A filha dela tem três anos e meio. Ela começou a soltar algumas onomatopeias recentemente, há mais ou menos uns dois meses, dois meses e meio. Começou a soltar os sons dos animais, uau, uau, bé. E antes disso, a mãe já vinha trabalhando bastante, principalmente a atenção compartilhada, a imitação e o contato visual, sempre de uma forma respeitosa, né? buscando estratégias espontâneas. E, e ela já vinha nesse trabalho há um tempo, né? Porque ela entende, a, ela sente angustiada, certo? Isso é, isso é óbvio, ela sempre conversa assim, nesse sentido de dizer, ah, eu fico angustiada, eu fico com medo, eu fico ansiosa, o que é perfeitamente normal, porque ela é humana, né? ela é humana, ela se preocupa né, também com a filha, tudo, e ela quer escutar a vozinha dela, né, que ela fale mamãe, coisas que vocês, me, vocês entendem muito bem, não precisa falar muitos detalhes, e eu também entendo, mas ela ao mesmo tempo, ela sabe da importância de trabalhar essas habilidades pré-linguísticas, e ela vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, ela já é minha aluna já há um tempo, desde o início do ano. Depois ela entrou no meu programa de consultoria. E ela já vem ali trabalhando, né? Dia por dia, semana por semana. Ela já está imitando bem mais, assim. Imitando tanta parte motora, imitando algumas, algumas onomatopeias também. Já falou algumas palavras monossílabas, é, como ovo, por exemplo. <risos> Nem sabia que ela gostava tanto de ovo, mas ela falou ovo. Então, é, a gente está trabalhando assim aos poucos, né? O trabalho de formiguinha. E ela começou com o au, au agora já está fazendo o o bé, ela já está fazendo outros sons. E a gente precisa comemorar esses pequenos avanços. Né? Eu, chamo, eu costumo dizer que são as pequenas grandes vitórias. É, e não, isso não quer dizer que a gente não vai estimular as outras coisas mais na frente. Não, a gente vai estimular, só que a gente vai por, por etapas. Né? Afinal de contas, é, eu sempre faço essa pergunta. O que é mais fácil para a criança falar? Cachorro ou au, au? Cachorro é uma palavra muito grande. E se você falar cachorrinho, piorou, né? Porque a palavra grande ainda no diminutivo fica maior ainda. Então, por isso que a gente tem que buscar é, o que é mais fácil para depois ir para o mais complexo. Um outro exemplo que eu trouxe aqui foi da Melo Nistela. Eu já fiz a entrevista com ela. Ela tem gêmeos né, autistas. E a Antônia, ela começou a se interessar muito por música. Era, a Estela percebeu que era o que ela gostava muito. E ela também tinha algumas ecolalias. De, de coisas que ela gostava, de desenhos. Eu não lembro exatamente agora se era da Luna ou se era da Dora Aventureira. Não, não tenho certeza qual era a personagem que ela gostava mais, só que ela tinha essas ecolalias. E a Estela aproveitou isso, né? principalmente as músicas, para trabalhar alguns, algumas pausas. para que é... Eu estou dizendo o nome da mãe, da criança, porque ela já fez a entrevista. Então, quando eu já fizeram a entrevista, eu digo o nome, né? porque ela já contaram a história delas aqui, né? 
E, e aí ela começou a trabalhar, por exemplo, a cantar música e dar um tempo para a Antônia tentar completar o final. É, começou a utilizar as acolalias dela, né? Quando ela trazia uma frase e trazia para a brincadeira, para o contexto, para o um diálogo, né? Propriamente dito. E ela foi fazendo isso aos poucos para que ela fosse ampliando também o repertório dela linguístico, para que ela tivesse mais a intenção de se comunicar com a mãe e com os irmãos também, né? Com as outras pessoas. Estou falando a mãe porque foi ela que deu a entrevista, então eu sei como é a relação delas, assim. E, e ela foi utilizando, né, da, dessa ecolalia, que é essa fala mesmo da espelhada, né, de copiar a fala do outro, seja na mesma hora, ou seja, um tempo depois, enfim. E ela começou a utilizar isso para melhorar essa comunicação entre elas, e deu super certo. Hoje a Antônia já está falando também algumas palavrinhas, e tem muito mais... É, ela, a, a, a Estela conseguiu ampliar a, a intenção comunicativa dela, isso é muito importante. Porque uma coisa é você ficar ali o tempo todo, né? Chamando para brincar, você falando o nome das coisas, você perguntando o que é isso, é, enfim. Outra coisa é a criança te procurar, a criança te chamar, a criança se aproximar de você, né? Ela ter essa intenção comunicativa, isso é muito importante. E terceira e último exemplo, é, que, eu estou até preocupada, ela respondeu, Wesley? Veja aí, viu? Porque... É, Hoje tem a entrevista né, com, a, com essa minha aluna e eu trouxe o exemplo dela porque ela tem gêmeos, né, eles ainda estão na fase né, de investigação e quando eles começaram, né, ela também começou com o curso, né, com o papo, depois a consultoria e os filhos dela falavam, falavam pouco, né, eles falavam alguns substantivos e tal e a gente foi investindo em apresentar os verbos para eles começarem a formar frases, né, que é, por exemplo, quero bolo, né, quer bolo, então, utilizar o verbo e o substantivo, e depois a gente foi aumentando gradativamente, né, esse repertório, não só de substantivos e verbos, como também fomos apresentando é, os adjetivos, e ele incentivando cada vez mais frases, né, as a, como o repertório deles estava crescendo, assim, absurdamente, é, ela fez parte de vocabulário e tudo mais, então eles já estavam com um vocabulário muito bom, e eles são muito curiosos também, então ela vai mostrando as coisas, eles prestam atenção e às vezes eles não repetem na mesma hora, ou então repetem, mas eles memorizam aquilo. E aí a gente começou a trabalhar e incentivar as frases, né? frases de duas, três palavras, e cada vez mais a gente foi ampliando. Mas perceba, a gente não, não, não foi já para frases, sabe? Eu percebo que muitos pais, justamente, volta para aquele reinicial. Por não conhecer as etapas, a criança fala, por exemplo, cinco palavras e já quer frases, entende? É, mas para a criança formar frases, ela precisa ter um vocabulário, ela precisa também ter verbo, né? Tipo, bolo, certo? Quer bolo. Geralmente eles falam quer, né? Que é mais fácil do que eu quero. Então, dá, dá água, né? O joga bola. Então, a criança, ela vai, ela precisa ter um repertório para isso. E aí, é o nosso papel enquanto terapeuta, você enquanto mãe, pai, professor, enfim. As pessoas que estão ali, que mediam esse processo, nessa né, interação amplie cada vez mais o vocabulário, porque a gente, a gente já precisa dele e venhamos, venhamos e corremos, a gente adquire o vocabulário ao longo da vida, mas na infância, principalmente entre dois e três anos, é quando tem aquele boom né, do, do vocabulário. Então é importante que a criança tenha o que dizer e também recursos para poder é, falar, né? Então, eu, eu vejo também que isso acontece muito. E, às vezes, as mães falam assim para mim, mas, Carla, como é que eu vou estimular a comunicação do meu filho se ele não fala, né? Se ele ainda não se comunica por meio da fala. Então, só o fato dele não falar, né? De ele não, de ele não falar, não quer dizer que ele não, é, ele não vai, não precisa ser estimulado no sentido, assim, de, ah, de vocabulário. Ele não fala, então, para que eu vou ensinar vocabulário para ele? Eu vejo que isso é um erro também que os pais acabam cometendo. Por exemplo... É, isso, já, isso eu já vi várias vezes, tá? os pais falam assim, ah, Carla, eu tenho dois filhos, um é muito falante, né? geralmente é a criança neurotípica, e eu tenho o meu filho autista que já não fala muito, ou então às vezes não fala ainda. Então, eles falam assim para mim, eu percebo que com a minha filha neurotípica, eu converso, eu brinco, canto música e tudo mais. Já com o meu, o meu, o meu filho autista, como ele não fala... É, eu vou fazendo as coisas muito no piloto automático, eu vou lá, dou banho, troco de roupa, às vezes faço uma gracinha, aquela coisa toda, mas eu não converso tanto, eu não narro as coisas, não explico, não faço as brincadeiras e tal. Mas por que, é que isso acontece? Não é porque você é uma mãe ruim ou um pai ruim, é porque a comunicação, a gente espera essa troca. E aí se você fala com o outro, e o outro não te dá esse retorno imediato, chega um momento que você vai diminuindo também as tentativas né, de, de iniciar essa interação. É, 
Mas lembrando que o outro não te responde, não é porque ele é indiferente a você, porque ele não gosta de você ou coisa do tipo. É porque realmente ele tem uma dificuldade na parte da comunicação social, ou seja, na interação e na comunicação. Então, ela precisa de você ali para mediar nesse processo. Então, só o fato da criança não falar, não quer dizer assim, por exemplo, que ela não compreende. Quer dizer, eu vejo que os pais também falam muito isso. Ah, mas eu acho que ele não compreende as coisas que eu falo, ele não entende. As... Enfim, é mais um motivo também para começar as intervenções, para estimular, né, fazer o que precisa ser feito em casa e trabalhar tanto a linguagem compreensiva né, como a expressiva, né, que inclui a fala, mas também gestos e outras formas de comunicação. E também as, as mães falam assim para mim, Carla, mas e se o meu filho ou a minha filha nunca falar? Né? Você não tem como prever isso hoje. E, sinceramente, é... Eu não sou o tipo de fonoaudióloga que fala assim com 100% de certeza. Ah, eu tenho 100% de certeza. Eu fui redundante, mas tudo bem, que o seu filho vai falar. Ou então, seu filho nunca vai falar. Já aconteceu várias vezes as mães falarem para mim. Não, eu levei para fono na primeira consulta. Ela falou assim, ah, mãe, é aquele, aquele mãezinha, né? Ai, mãezinha, se conforme que é assim mesmo, ele é autista e nunca vai falar. E não é bem assim, não é por aí. Existe sim uma parcela de autistas que não vão se comunicar por meio da fala. Ok, mas aí a gente precisa investigar outras condições associadas. Talvez a criança tenha uma apraxia mais severa, uma deficiência intelectual também no nível mais avançado. A gente tem que investigar a perda auditiva também. A gente tem que investigar outras condições, porque o autismo dificilmente vem junto. Então a gente tem, tem, tem que realmente fazer uma, uma avaliação muito profunda, né? No caso, não só o fono, mas também o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o neuropediatra. Realmente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? É, a criança também, enfim, tem outros profissionais, não só esse que eu citei, é, psicopedagogo, então a gente tem que ver todas as, as áreas, né, é, eu vejo que às vezes, isso já aconteceu no consultório, é, que a, a menina, ela, ela não falava, e a mãe dizia assim, ah, eu acho que ela tem deficiência intelectual, na época ela era pequenininha, ela não tinha nem três anos, acho que ela já estava perto de fazer três anos, ah, eu acho que ela tem DI, acho que ela tem DI, ela não entende nada, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas como é no dia a dia? Ah, é porque eu peço as coisas, ela não faz e tal. Eu tá certo. Aí eu perguntava, e como é na casa da avó, por exemplo, que ela ficava muito na casa da avó? Não, na casa da minha, da minha mãe, ela toma um copo na água no copo, ela faz as coisas. E aí a minha mãe fala assim, que às vezes é porque eu faço muito por ela, não tenho muita paciência de esperar, de ensinar e tudo mais. E aí eu achei isso muito bem interessante, essa fala dela, porque... É, acabou que ela mesma respondeu a pergunta, né? Não culpabilizando a mãe, quem sou eu para colocar mais uma culpa na mãe, né? Eu sei que você já tem muitas. Mas assim, eu falei assim, ó, você já meio que respondeu a pergunta, né? Vamos que tal você começar aos poucos, é, deixar ela fazer por conta própria, ela pedir a sua ajuda, é, ela tentar mesmo fazer. E assim, ela foi fazendo e percebendo que ela já conseguia dar conta de fazer bastante coisa, né? É porque realmente na correria do dia a dia as coisas acabam indo muito para o piloto automático. Então, é importante fazer, sim, uma avaliação para descartar ou confirmar a presença de deficiência intelectual, mas mesmo que a criança tenha uma deficiência intelectual, a gente vai continuar estimulando, a gente vai continuar fazendo o que precisa ser feito, obviamente que com as estratégias adaptadas para além do autismo, essa condição é, que é a deficiência intelectual. É. Então, não é porque existe essa possibilidade do seu filho não vir a falar, não vir se comunicar por meio da fala, que você não vai ajudá-lo, muito pelo contrário. É mais um motivo para você focar na comunicação como um todo. Porque a gente pensa assim, certo, o seu filho ele vai se comunicar. É, mesmo que ele não fale, ou mesmo que ele chegue a falar, a comunicação alternativa ela pode ser, por exemplo, uma comunicação aumentativa. Você vai utilizar para aumentar o repertório dele. É para que ele se faça cada vez mais compreender em outros ambientes e com outras pessoas também. Isso é muito importante. Né? E ter essa visão mais ampla da comunicação. É... Então, aquela coisa, se ele vai se comunicar ou não de forma, por meio da fala, eu não tenho como te dar 100% de certeza, não tenho como te garantir. A única coisa que eu posso te garantir é que você precisa realmente fazer a sua parte para ajudá-lo em casa, na parte da comunicação, as coisas do dia a dia. Se você não tem muito tempo, né, sua vida é muito corrida, hoje tem a questão do home office, a pessoa acaba trabalhando bem mais do que antes. né? Então, você aproveita o tempo que você tem. Né? Eu fiz a entrevista com a Leina ontem e ela falou muito disso, né? sobre a questão da, principalmente essa pandemia, que as coisas ficaram muito atropeladas, a rotina muito bagunçada, e às vezes bate o desânimo mesmo, e assim, é importante a gente ter isso em mente, né, que a situação, o momento não está muito propício, mas ao mesmo tempo a gente não pode desistir das nossas crianças, né, como ela falou ontem, não desista do seu filho, não desista, não desista do potencial dele, não, não deixe de acreditar no potencial do seu filho. Então, obviamente que 
nós temos níveis de suporte né, dentro do autismo, ex existem outras condições que costumam é, aparecerem ali, que vem junto, a, vem junto né, do autismo, mas a gente não pode desistir é, das crianças, né, nem, nem, de nenhuma forma, né, não só da parte da comunicação, mas também das outras áreas. Umas aprendem um pouco mais rápido, outras demoram um pouco mais, mas a gente não pode desistir delas. Então, é, qual seria, então, o jeito errado né, que eu observo que os pais acabam cometendo muito sem, muitas vezes sem saber? O primeiro é o de pular etapas, né, como eu falei, não conhecer essas etapas do desenvolvimento, né, e acaba pulando etapas, exigindo da criança um nível muito além do que é esperado. Aí pensa também em coisas do tipo, ah, por como ele não fala, então acho que ele não entende nada do que eu falo, não preciso ensinar vocabulário, já que ele não fala, né? não preciso fazer é, narrações, não preciso conversar com ele no banho, enquanto troca roupa, enquanto passeio de carro, enfim, porque ele não, não fala, então ele não vai compreender, quando na verdade é o contrário, né? A gente precisa realmente buscar esses momentos do dia a dia para transformá-las em, em oportunidades de aprendizado para a criança. Né? Isso é muito importante. E como seria, então, o jeito certo? Você entender como é que a criança ela aprende a se comunicar, estudar mesmo sobre isso. É, se vocês quiserem, por exemplo, um, uma versão mais resumida, né, digamos assim, você pode pesquisar, por exemplo, eu sou da quarta região, porque meu estado é Sergipe. Você coloca lá no, no Google, Conselho Regional de Fonodologia, a quarta região. Um exemplo, aí você vai lá pesquisar. Aí você coloca lá, etapas da linguagem, então desenvolvimento da linguagem, eu acredito que é desenvolvimento da linguagem. Tem um material lá bem legal, bem resumido, bem fácil de entender né, para os pais desde os 0, 3 meses até os 5 anos, anos de idade. Então tem lá as, as principais, é, é, o que é esperado para cada faixa etária. Então é importante a gente ter isso até como um parâmetro, certo? Isso é muito importante. Então, saber quais são essas etapas e, principalmente, entender como é a comunicação do seu filho hoje, né? Porque você entendendo como é a comunicação dele, você vai saber de que ponto você vai partir. Então, ah, então ele tem muita dificuldade na imitação. Sim, a imitação ela é muito importante, não só para a fala, ela é importante para também a criança aprender outras habilidades, além da fala, né? A gente aprende muito por imitação. Então, a gente precisa saber como é que está a comunicação da criança hoje, principalmente no que se refere às habilidades pré-linguísticas, né? Que vem antes da fala, como eu falei agora da imitação, mas também tem a atenção compartilhada, a linguagem não verbal. Né? Não é porque a gente começa a falar que a gente elimina os gestos, né? Eu fico aqui um pouco travada por conta do microfone, mas eu gosto de usar gestos. Mas a gente não deixa de utilizar a linguagem não verbal só porque a gente começa a falar. Então, é importante você conversar principalmente com os profissionais que acompanham, observar como é que seu filho se comunica geralmente com você, se ele te puxa pela mão, te leva até o objeto, se ele já consegue apontar, se ele já consegue escolher entre dois objetos, se ele já, se ele já fala palavras soltas, já consegue falar alguns sons, as onomatopeias. Então é importante você saber em qual nível seu filho está hoje, justamente para não queimar etapas. Então, é, eu falei aqui das habilidades pré-linguísticas, né, do, do material lá que eu citei lá do, do conselho, mas só para vocês terem uma ideia, assim, né, de, digamos que fases mais importantes, né, o balbucio, né, a criança começa a brincar com aquelas sílabas é, por volta dos cinco, seis meses de idade, ela começa a brincar com os sons, hoje em dia, eu já vejo das crianças até quatro meses já até soltando alguns sonzinhos, mas a gente considera mesmo é, que o balbucio, ele aparece entre cinco e seis meses, por volta de um ano surgem as primeiras palavras, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu digo um pouquinho porque a pessoa não precisa esperar seis meses, né? Então, às vezes a criança com um ano e um mês, até um ano e dois meses, é, mas a gente tem que ficar acompanhando, tem que ter é, esse cuidado também. É, mas, geralmente, ali, a, é quando a criança começa a falar um papá, o um mamã, o um bobó, que é a vovó, né? A, o, a, o dá, muitas vezes, para pedir. Então, a criança ela começa a falar as frases, ou, desculpa, algumas palavras com um ano. Com um ano e meio, ela já tem um vocabulário mais ou menos entre 15 e 30 palavras, depende da criança, e ela, às vezes ela já consegue juntar, por exemplo, o da, ela já consegue dar bola, mas exemplo, ela pode até começar a juntar algumas palavrinhas, assim, formar frase simples de duas palavrinhas. Já com três anos de idade, desculpa, três anos, pulei, né? Dois anos de idade é quando realmente tem aquele boom né, do vocabulário, né? Tem dois e três anos que a criança, nossa, tem um vocabulário assim, e tem autores que falam de 300 palavras, é, 
Então, realmente é uma fase que a criança já fala bastante, já fala frases em duas até três palavras. E é isso que, que me deixa muito frustrada, porque na maioria das vezes os pediatras pedem para esperar com dois anos. Espera, desculpa, pedem para esperar até os dois anos. Isso quando não pede para esperar até três, né? E aí a, a, a criança vai chegar lá no consultório fonoaudiológico já com dois anos, dois anos e três, dois anos e quatro. E aí não é tempo... Assim, obviamente que ele não pode falar é tempo perdido, não tem mais o que fazer. A gente tem o que fazer, sempre tem. Só que assim, se começasse mais cedo, era muito melhor, né? Não tem nem comparação. Mas aí chega com dois anos, a criança está com a linguagem ainda de, de um ano. Às vezes nem um ano, a gente está balbuciando. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Então... Entre dois, três anos já começa essas frases, é, frases cada vez maiores. É, com três anos já também já consegue contar pequenas histórias com o suporte do adulto, né? O adulto fazer pergunta, ah, o que você fez? Né? O que é isso? Quem fez o bolo? Ela, o adulto pode ir fazendo algumas perguntas e a criança ir respondendo, né? Até que com quatro anos a gente já considera que a criança já consegue fazer a narrativa, né? É, sem precisar praticamente de apoio do, do adulto. Ela pode precisar para uma coisa ou outra, mas ela já consegue ter mais independência nessa parte da narrativa também. E ajuda bastante na parte de... É, eu já tenho um, um vocabulário bom, né? De, de fazer relatos também, né? De fatos passados. Então, isso é muito importante. A gente ter, eu só trouxe aqui alguns pontos principais, tá? Tem muito mais coisa. Mas só para vocês terem uma noção de como é que acontece esse processo né, de aquisição. Ah, sim, outra coisa só para fechar. E aos cinco anos de idade, a gente já espera que a criança já tenha adquirido os fonemas da língua. No caso, a língua materna da gente é o português. Então, a gente espera que até cinco anos a criança já fale todos os fonemas, sem trocas, sem omissões, justamente porque hoje em dia a alfabetização é antes. Né? A alfabetização na época que eu fazia a faculdade, eu lembro que era sete anos, agora já é com seis. Então, a gente espera que com cinco anos a criança já consiga ter adquirido todos os fonemas é, tem criança que também pode passar um pouquinho, lembrando sempre, entender os marcos, saber que pode acontecer um pouco antes, um pouco depois, mas quando eu digo é um pouco, é um pouco mesmo, porque tem gente que acha que é seis meses um ano. Então, a gente sempre fica acompanhando, é, justamente para que não, não atrapalhe né, na alfabetização, que no início a criança ela tende a se apoiar na fala para poder escrever, até ela começar a entender que a língua escrita ela tem suas próprias regras, né, que não segue exatamente a fala. É, isso é interessante, que... É, qual foi a palavra? Ah, lembrei. Eu estava... Para você ver como, é, como a gente muitas vezes se, se apoia na fala, né? Eu estava atendendo a paciente minha autista online, e aí eu estava trabalhando exercícios de fala, né? De encontros consonantais. Aí depois dos exercícios de articulação, eu falei assim, agora eu vou, eu vou falar a sílaba e você vai me dizer alguma palavra com essa, com essa sílaba. Aí eu falava, bra, ela, Brasil, cra, cravo. Aí eu falei, tru. Aí ela falou quatro. Aí eu achei estranho. Eu disse, quatro? Ela, quatro. Eu disse, mas quatro se escreve com O. Aí ela disse, mas o som é de U. <risos> Aí eu disse, tá vendo? Que interessante. Justamente, né? Porque a gente é, acaba se apoiando, né? Muitas vezes na fala para poder escrever. Então, qual seria a, a tarefinha que eu, que eu, que eu vou passar para vocês hoje, né? Nessa aula. É que vocês começaram, de fato, a pesquisar mais. Eu, eu, eu falei que, como eu, como eu citei, alguns pontos né, da aquisição da linguagem, não falei todos, obviamente, mas estudarem, entenderem como é essa aquisição típica, do desenvolvimento né, que é esperado. A minha aluna Estela, quando ela fez a entrevista, ela falou várias coisas interessantes, mas assim, eu vou trazer uma que ela falou assim, que quando ela soube que estava grávida dos gêmeos, ela leu tudo que você pudesse imaginar, sobre, e olha que ela gosta de ler, ela ama ler. Ela leu praticamente tudo que você imaginar de maternidade, que desenvolvimento típico, aquela coisa toda. Quando os gêmeos nasceram, que ela começou a desconfiar, né? Obviamente, por ela ter tido esse... É, isso é interessante, que a Estela ela é formada em Direito, ela não é da área. Assim, quando eu digo da área, ela não é psicóloga, nem né, fono, né, não trabalha com desenvolvimento infantil. Mas por ela ter lido bastante ela entendia do desenvolvimento típico, então ela conseguia perceber algumas coisas que estavam já bem atrasadas né, na, na, nos meninos, e ela percebeu cedo até. E aí quando veio a, a suspeita, né, e depois a confirmação do diagnóstico, ela teve que tipo, aprender tudo de novo, né? ela 
tinha o, o que era esperado, né, da, que a gente fala esperado, assim, os marcos né, do desenvolvimento, o que é esperado para cada idade, e ela começou a estudar mais, assim, é mergulhar na parte do, do desenvolvimento atípico, para poder entender como é que acontece, especialmente estudar sobre autismo, e principalmente entender como é que o filho, os filhos dela funcionam, como é que eles brincam, como é que eles compreendem o mundo, como é a comunicação deles, e assim, não foi uma, uma tarefa fácil, obviamente não estou falando aqui que é para você se tornar um, um doutorado, um PHD, a não ser que você queira, né? Porque tem mães que acabam seguindo esse caminho de fazer uma graduação em psicologia, pedagogia, depois uma chá, doutorado ou uma pós-graduação. Isso aí fica muito a seu critério. Assim, a sua escolha, né? Seu, você tem liberdade para fazer essa escolha ou não. Mas, assim, realmente entender, pelo menos, a base para que você saiba de onde saiba onde o seu filho está e, e de onde você... De, de onde partir, né? E por isso a importância de ter esse, esse, esse conhecimento. O conhecimento, ele liberta.